കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ അതിൻ്റെ മധുരം സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കടൽ കടന്ന് പുകൾ പറ്റതാണ് കോഴിക്കോടൊന്ന് കേട്ടാൽ മറുനാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക ഇവിടുത്തെ അതിഥി സൽക്കാരവും കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയുടെ മധുരവുമാണ് ചെറുതും വലുതുമായി മുപ്പതോളം ഹൽവാ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പത്തുടൻ ഹൽവ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശബരിമല തുടങ്ങിയ ഉത്സവ സീസണുകളിൽ ഉൽപാദനം ഇതിലും കൂടും കോഴിക്കോട് ഗുജറാത്തി സ്ട്രീറ്റിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പി ഹൽവ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ തിരക്കാം പതിനഞ്ചിൽ തരം അലുവകൾ പോക്കിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ അലുവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റർ അറിയില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി അലുവ അലുവയിൽ ആ തുടക്കം കല്ലായിൽ ഇവിടെ ഈ കമ്പനി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതിനാറ് വർഷമായി അതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു ആ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് മെഷീനൊക്കെ ആക്കി ചെയ്താണ് ഈ പതിനഞ്ചിനം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്നിനം ഒന്ന് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് റെഡ് ബദാം ഈ മൂന്ന് വെറൈറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആർ കെ ജിൻ്റെത് ഏത് തരം അലുവ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് നെയ്യ് ഉണ്ട് പാം ഓയിൽ ഉണ്ട് പാം ഓയിൽ ശബരിമല സമയത്ത് മാത്രം അത് കർണാടക ആന്ധ്ര അവർക്ക് ബൾക്കി ആയിട്ട് പോകും പത്തിലോ ബണ്ടലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വാമി വന്നാൽ വാങ്ങും അവർക്ക് വില കുറഞ്ഞാലും വാങ്ങും ചില വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് പാം ഓയിൽ അതിന് പത്ത് രൂപ കുറവുന്നുണ്ട് ചില സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അറുപതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ സ്റ്റാർട്ടിങ് എഴുപതാണ് പത്ത് രൂപൻ്റെ മാർജിൻ വ്യത്യാസം പിന്നെ എത്ര കിലോയുടെ ഇതാണത് നമ്മളിപ്പോൾ സീസൺ സമയത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ചെയ്യാം മൂവായിരം വരെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റ് കുറവാണ് പുറത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് മറ്റുള്ള ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അലുവ ഇവിടെ തന്നെ ചിലവാകുന്നത് ഒന്നാമത് ഈ വരുന്ന പോക്കുകളും ഈ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലായാലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ കോഴിക്കോടൻ അലുവാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നില്ല കോഴിക്കോട് നിന്ന് കോഴിക്കോടൻ അലുവ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് പൊതുവേ നല്ല സൈലുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് നല്ല സെയിലാണ് കണ്ണൂർ വടകര ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർക്കാണ് ഇത് ആ ഇത് പത്ത് കിലോ അതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി അണ്ടർ ടെൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ വേൾഡ് ഫേമസ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്താണ് റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വൃത്തി വെച്ചാൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആ ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്ന ആ രീതിയുണ്ട് അത് കോഴിക്കോടല്ലാതെ വേറെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമായി പാലക്കാട് ഇവിടെ തന്നെ കാട്ടി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഗുരുവായൂർ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് അത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈലല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോ മൈതക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോ പഞ്ചസാര അവിടെ തൊണ്ണൂറ് കിലോ മൈതക്ക് മുന്നൂറ് കിലോ പഞ്ചസാര പിന്നെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ചട്ടകം അത് ഇതൊന്നും ഒരു 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 ഇതുണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ ആകുമ്പോൾ ആ ചേര് കറക്റ്റായത് പഞ്ചസാരൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിൽ തൂക്കിയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ ആ മാവ് എടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ബ്രോക്കൻ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോ മൈദ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കിലോ വേസ്റ്റ് പോകും പൈനാപ്പിൾ ഇളനീർ ഗോതമ്പ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങി പത്തോളം ഇനങ്ങളുണ്ട് ഹൽവയിൽ പച്ച കറുപ്പ് മഞ്ഞ ചുവപ്പ് തുടങ്ങി കളറുകളിലും വൈവിധ്യങ്ങളേറെ കിലോയ്ക്ക് അറുപത് രൂപയാണ് പാം ഓയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധാരണ ഹൽവയുടെ ഹോൾസെയിൽ വില വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപ നൽകണം വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും ചേരുവകൾക്കും അനുസരിച്ച് വില വർദ്ധിക്കും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഹൽവയ്ക്കാണ് വില കൂടുതൽ കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുണ്ട് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഹൽവയുടെ വില ഈ വില
പത്ത് കിലോ എങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഒരു പത്ത് നാല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ പാളയത്തിൽ റംലാസ് ചിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ തടിച്ചിട്ടുള്ള അയാളെ പീടിയിലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നു വരുന്നത് ചത്തൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അവിടെ വന്ന് പണി പിടിഞ്ഞതാണ് സംവിധാനമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എളുക്കുന്നത് കൈകൊണ്ട് എളുക്കി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മിഷീൻ്റെ മുകളിൽ പണി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്പോപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തൊക്കെ കൈകൊണ്ട് എളുക്കൽ തന്നെ അത് അധ്വാനം കൂടും പഞ്ചസാര വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ മൈദിൻ്റെ പാല് പാല് മൈദല്ല തനിച്ചല്ല പാല് മൈദ ആദ്യം കോഴിക്കും പൊറോട്ട കോഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കും കടിച്ച് ഉണ്ണിയിട്ട് അരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പിറ്റേന്ന് കൂറും പിന്നെ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ വെള്ളം വെച്ച് കടിച്ചിടും പിന്നെ അതിന് പിറ്റേന്ന് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം 